بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہد سکلین ایس ایس ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہوں پچھلے جو گزشتہ چند روز تھے اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق امان صاحبہ کو ہٹا کر شبلی فراز صاحب کو وفاقی وزیر اور عاصم سلیم باجوہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو معاون خصوصی اطلاعات لگا دیا گیا بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے بڑی بات ہوئی ہے اس کے اوپر میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت سارے ویڈیوز میں اور بہت سارے جو میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ چکے ہیں کیوں ہٹایا گیا کیسے ہٹایا گیا کس کو لگایا گیا کیوں لگایا گیا بڑی بات ہوئی اس کے اوپر تو میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہاں دعا کو ضرور ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نئی ٹیم آئی ہے کافی بہتر ٹیم ہے زہری بات ہے نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کا جو حکومت پاکستان کا موقف ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کرے اس ویڈیو میں جو بات کروں گا وہ ہے اٹھارہویں آئینی ترمیم اٹھارہویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے پچھلے چند روز سے اور اس پہ بات تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی چیخیں وہ بھی سنائی دے رہی ہیں اپوزیشن کی چیخیں اس لیے سنائی دے رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اٹھارہویں آئینی ترمیم کو کسی صورت بھی نہیں چھیڑنے دیا جائے گا اگر اٹھارہویں آئینی ترمیم کو چھوڑ چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو وفاق خطرے میں پڑ جائے گا ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ جو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی رابطے شروع کر دیے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے ہوئے پوری ان کی ڈائریکٹری ہے جس میں اس ڈائریکٹری میں ہیں تو شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب زرداری صاحب بلاول صاحب افتاب شیر پاؤ صاحب محمود اچکزائی صاحب جو ان کے یار دوست ہیں ظاہری بات ہے ان کے موقع سے ہمیشہ سے تائید کرتے ہیں تو انہوں نے بھی بڑے رابطے کیے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ جی اٹھارہویں آئینی ترمیم کا دفاع ہر صورت میں کیا جائے گا کسی صورت بھی وفاق کو چھیڑنے نہیں دیا جائے گا تھوڑا سا نا میں شروع میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا آپ کے ذہنوں کو ایک دفعہ پھر اٹھارہویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے بتاؤں تھی کیا دو ہزار دس میں پیپلس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور آٹھ اپریل دو ہزار دس کو اٹھارہویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی جاتی ہے پارلیمان سے مسلم لیگ نون ساتھ دیتی ہے اور اٹھارہویں آئینی ترمیم کے کچھ اہم نکات یہ ہوتے ہیں کہ صدر جو ہے اس وقت صدر زرداری صاحب صدر تھے انہوں نے اپنے اختیارات وہ جو پارلیمنٹ جو اسمبلی توڑنے کے اختیارات تھے وہ اپنے آپ سے اٹھاون ٹو بی آئین کی جو شک ہے اس کو ختم کر کے تو اپنے اختیارات وزیر اعظم کو دے دیے پیپلس پارٹی کے ساتھ اٹھاون ٹو بی کے ایک بڑی افیلیشن کیونکہ ہے کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھیں تو اس وقت صدر جو فاروق لگا رہی تھے انہوں نے اٹھاون ٹو بی کا استعمال کر کے بی بی کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا تو پیپلس پارٹی کی ایک پرانی اس یادیں اٹھاون ٹو بی کے ساتھ وابستہ تھیں انہوں نے اس کو ختم کر دیا ایک تو یہ معاملہ کیا دوسرا جو ہے وہ اختیارات وفاق سے صوبوں کو تفویض ہو گئے صوبوں کو چلے گئے جس کے ساتھ ساتھ اختیارات کے ساتھ ساتھ جو کچھ ایسی وزارتیں ہیں جن کو صوبوں نے ڈیل کرنا تھا جس میں وزارت صحت وزارت تعلیم اور کچھ اہم ماک میں وہ بھی چلے گئے صوبوں کو صوبے ہو گئے خود مختار اور وہ وزیر اعلیٰ کے پاس بہت ساری پاورز آ گئیں تھوڑا سا جو میں معاشی معاملے کا بھی ذکر کرتا جاؤں کہ صوبوں صوبے خود مختار معاشی معاملات میں ٹیکسز لگانے اور ٹیکسز کے کلیکشن میں بھی خود مختار ہو گئے این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کا جو حصہ ہے جو وفاق کو پہلے کم جاتا تھا وہ بھی زیادہ ہو گیا اور وفاق سے صوبے پیسے لینا شروع ہو گئے یہ تو تھی اٹھارہویں آئینی ترمیم اب اس میں جب بھی بات کی جاتی ہے کہ جی ریویو کی جائے یا اس کے اوپر کوئی بات کی جائے تو مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے بلاول بھٹو زرداری صاحب چیخنا شروع کر دیتے ہیں شباز شریف صاحب بولنا شروع کر دیتے ہیں مولانا فضل رحمان جو آپ کو پتہ ہے وہ نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے نہ تو وہ ایوان کا حصہ ہے نہ ان کو کو پوچھتا ہے ویسے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کی کوئی اہمیت اپنے آپ کی ثابت کریں کیونکہ ان کی اہمیت کوئی ہوتی نہیں ہے ظاہر ہے نہ وہ پارلیمان کا حصہ بھی نہیں ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح نہ وہ جیسے ہم بچپن میں کرتے تھے کہ نہ خود کھیڈاں گے تو نہ کسی نے کھیڈن دیں گے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے وہ ان کا تو بس چلے تو حالانکہ ان کا بیٹا موجود ہے پارلیمان میں اور ان کا تو بس چلے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی کسی طریقے سے نہ یہ وزیر اعظم عمران خان گھر چلا جائے اور مجھے وزیر اعظم بنا دیں وہ پہلے یہ خواہش کا اظہار کافی دفعہ کر بھی چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ظاہری بات ہے ووٹ بینک اتنا ہے نہیں اور نہ ان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو بہرحال انہوں نے پھر سے رابطے شروع کیے اور وہ جو ہے ایک دفعہ پھر سامنے آئے اور وہ ان کی کوشش ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی رابطے کر کے اور کسی طرح حکومت کے راہ میں روڑے اٹکائے جائیں جیسے ماضی میں بھی انہوں نے ایک دھرنے کی صورت میں کیا تھا کہہ کے آئے تھے کہ استعفیٰ لے کے جاؤں گا لیکن وہ ویسے ہی چلے گئے بغیر کوئی استعفیٰ لیے تو یہ صورت حال چل ر
نہ تو صحت پہ پیسہ خرچ ہوا نہ تعلیم پہ خرچ ہوا کسی نے اورنج ٹرین بنا دی تو کسی نے بڑا پول بنا دیا کیونکہ وہ تو نظر آتے ہیں پروجیکٹس نا ان میں کک بیکس بھی بڑے ہوتے ہیں صورت حال بڑی ہوتی ہے وہی کچھ ہوا اور نہ تعلیم پہ پیسے خرچ ہوئے نہ عوام کی فلاح پہ پیسے خرچ ہوئے نہ جو ہے کسی صحت کے معاملے پہ پیسے خرچ ہوئے لاہور اور کراچی اور یہ تو میں مگر لوور پنجاب یا لوور سندھ کی بات کروں وہ تو پھر شاید آپ کہیں گے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں لیکن لاہور اور کراچی کے ہسپتالوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے اور وہاں پہ بھی وہ سہولیات موجود نہیں ہیں جو کم از کم وہاں موجود ہونی چاہیے تھی اتنے پیسوں کے باوجود کرونا آیا وفاق نے دیکھ لیا جتنے ادارے کام کر رہے ہیں کرونا کے ساتھ نبرد ازما ہیں وفاق کے ساتھ مل کے انہوں نے دیکھا یار ہمارے ہسپتالوں کی تو بڑی بری حالت ہے وہاں پہ تو یہ صورت حال بھی نہیں ہے کہ بیڈز پورے ہوں وہاں پہ تو مریضوں کو دو دو مریضوں کو تین تین مریضوں کو ایک بیڈ پہ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو تو سندھ میں میں اگر ذکر کروں زمین پہ لٹا کر ٹرپیں لگائی جا رہی ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیٹرینوں کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں تو پنجاب میں یہی صورت حال ہے جی لاہور کے اندر کچھ ایسے کارڈیک یونٹ اور ایسے معاملات تھے کہ وہاں پہ فیسلٹیز ہی پوری نہیں ہیں جو فیسلٹیز ہیں تصویریں تو شہباز شریف کی ضرور لگی ہوئی ہیں لیکن اس میں وہ جو مشین ہے وہ کام نہیں کرتی کہیں پہ ہماری ای سی جی مشین کام نہیں کر رہی ہسپتال میں تو کہیں پہ سی ٹی اسکین کا مسئلہ ہے اور کہیں پہ ایم آر آئی کام نہیں کر رہی یہ معاملات تھے وفاق نے یہ سوچا کہ صوبے جب پیسے لینے کا معاملہ ہوتا ہے شور مچاتے ہیں میٹنگز پہ بیٹھتے ہیں پیسے لے کے اٹھتے ہیں باہر جا کے سیاست شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کیوں نہ یہ جو اٹھارہویں آئینی ترمیم ہے جس کے تحت انہوں نے پیسے لگانے تھے اور ولیج کونسل اور نچلی سطح پہ منتقل ہی کرنی تھی اختیارات کی اس کی جو شیک ہے اٹھارہویں ترمیم کی اس کو تھوڑا سا ریویو کیا جائے پارلیمان میں لیا جائے چیک کیا جائے کہ یار پیسے تو یہ لوگ لو جاتے ہیں آگے نہیں لگاتے تو اختیار جب آپ بھائی آپ نے وفاق کو دشنام بھی دینا ہے دشنام ترازی بھی وفاق پہ کرنی ہے پیسے وفاق سے لینے ہیں اور پھر پیسے لگانے نہیں ہیں وہاں پہ اور پھر اس کا مورد الزام ٹھہرانا ہے وفاق کو جیسے یہ کرونا والے معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ سندھ نے کیا کیا سندھ نے یہی کیا نا وفاق کے ساتھ کام خود سے نہیں ہو رہا تھا الزام جو ہے وہ لگایا جاتا رہا وفاق پہ وہاں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وفاق ہمیں وہ نہیں کر رہا اپنا فل ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہا اور کام خود سے ہو نہیں رہا تھا اور الزام الزام تراشی اس معاملے کو دیکھتے ہوئے وفاق نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ریویو کیا جائے اٹھارہویں آئینی ترمیم کو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے بھائی پارلیمان سے پاس ہوتا ہے آئین کا حصہ ہے کوئی اگر آئین کا حصہ ہے اور کوئی آئین میں کوئی ایسی شک ہے تو اس میں تبدیلی میں کوئی حج بھی نہیں اور کی بھی جا سکتی ہے پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے گا اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اگر زیادہ جماعتیں اور زیادہ لوگ اس پہ متفق ہو جائیں گے تو اس میں ترمیم ہو جائے گی یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے آپ کو تو یاد ہوگا کہ جو صدر زرداری صاحب ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو وعدے اور معاہدے ہوتے ہیں یہ قرآن و حدیث کا حصہ نہیں ہوتا تو بھائی پارلیمان کے جو آئین ہے نا یہ بھی کوئی قرآن و حدیث کا حصہ نہیں ہوتا اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو اس میں اس کو ریویو بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر اس میں کوئی ایسی شکیں ہیں نا جو صوبوں نے پیسے تو لے لیے ہیں اور عوام کی فلاح پہ نہیں لگا رہے تو وہ شکیں واپس بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ظاہری بات ہے اچھا ان میں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ان کو اب خوف ہے ایک دوسرے سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے یہ اکٹھے ہوئے کہتے ہیں ہمارا موقف ایک ہے اس کے بعد جب کہیں بات بنتی ہے جیسے وہ کہیں بھی کوئی معاملہ وفاق کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ اس کی گوٹی تو ٹھیک ہو جائے دوسرا رہ جائے نواز شباز شریف صاحب کی کوشش ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری کو دھوکہ دیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوشش ہوتی ہے شباز شریف صاحب کو دھوکہ دیں مولانا فضل رمان کی کوشش ہوتی ہے یہ دونوں کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں ان دونوں کی کوشش ہوتی ہے مولانا فضل رمان صاحب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائیں اور مولانا صاحب پھر کہتے بھی ہیں کہ جی میں ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ دونوں حکومت میں چلے جائیں تو نیتیں اتنی صاف ہیں ماشاء اللہ اپوزیشن کی پوری تمام جماعتوں کی ایک دوسرے کے لیے نیتیں اتنی صاف ہیں اتنی صاف ہیں کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ٹھیک ہو جائے اس کا رہ جائے تو یہ صورت ہے کیونکہ وہ معاملہ ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی سیاست کرنی ہے زرداری صاحب چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مریم نواز آگے آ جائے اور شباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ حمزہ شباز وزیر اعظم بن جائے تو بھائی اپنے اپنے مسائل ہیں نا اپنے اپنے معاملات ہیں تو اس وجہ سے یہ جو اپوزیشن کی جو ایک کھچڑی پاک رہی ہے نا جو ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے یہ ہنڈیا بھی چڑائی میں پھوٹے گی پھوٹے گی اس لیے کہ ظاہری بات ہے اگر وفاق نے ترمیم میں کوئی آئین میں ترمیم میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کرنی